Salah satu tanda aki rusak adalah voltasenya biasanya nggak sampai 12 setengah atau 13 volt ya. Kalau di starter biasanya semakin turun kurang dari 10 volt. Oke, dicoba starter ya. Oke, salah satu tanda aki rusak ya, dulur ya, setengah mati. Nah, seperti itu dulur ya, kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku pecinta audio sound system Indonesia. Hari ini kita akan memberikan tutorial ya. Banyak request dari teman-teman yang punya miniatur. Kok akhirnya banyak yang rusak. Terus juga bisa digunakan untuk mobil teman-teman ya. Kalau ada kerusakan eki, apa yang harus diperbaiki? Oke, dulurku sebelum kita mulai ada ciri-ciri ya untuk aki yang rusak untuk aki yang rusak itu biasanya ya biasanya aki yang sudah rusak itu uh, sudah flatnya ini sudah separuh atau biasanya sudah tergerus terus kalau dilihat dari voltasenya biasanya kalau di di cas ya itu nggak sampai 13 volt kalau di cas bisa 12 volt bisa lagi turun atau turun ke bawah cuma kalau aki normal biasanya kalau posisi di cas atau waktu di cas di mobil itu posisinya di posisi 13 atau 14 minimal 13 setengah untuk normalnya cuma kalau untuk aki yang rusak total biasanya untuk aki yang rusak total ya untuk voltasenya itu masih di bawah itu biasanya 11 atau 12 terus aki yang tidak bisa diperbaiki atau aki yang benar-benar rusak itu biasanya setelah dicas itu kurang lebih eh, 2 jam atau 3 jam dipakai hanya satu jam nggak sampai atau setengah jam sudah drop biasanya sudah rusak total penyebabnya banyak dulu tuh ya eh, untuk pecinta miniatur mungkin eh, bisa tutorial ini mungkin bisa dipakai ya untuk teman-teman yang punya miniatur ataupun teman-teman eh, yang punya mobil ya yang punya mobil mungkin akhirnya drop biasanya kalau lihat tutorialnya cuma pakai bodrek ini ya cuma kebanyakan adalah salah di tutorialnya ya cara perbaikan akhirnya yang salah Ya, perbaikan akhirnya yang salah untuk cek yang pertama adalah eh, cek air akinya dulu sebelum eh, beranjak ke cas akinya pastikan semuanya jangan terlalu lebih jangan terlalu kurang biasanya kalau kadar airnya bisa kita juga kondisi baik atau tidaknya untuk yang kurang baik biasanya kan sudah ada alatnya ya cuma kita nggak pakai itu dulu tuh ya cukup pakai bodra biasanya untuk perbaikan di air akinya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan teman-teman waktu ngecas aki atau perbaikan aki itu biasanya airnya dibuang semua airnya dibuang semua sehingga sel-sel yang ada di sini nih ikut keluar semua sehingga voltasenya bisa drop atau amparnya bisa drop karena eh, kemungkinan usia usia dari aki yang sudah lama terus ada tutorial saya lihat di YouTube juga pakai air panas seperti itu terus di dibersihkan pakai air panas atau rinjau gitu terus dibuat gitu itu kesalahan yang pertama terus untuk yang kedua biasanya eh, untuk teman-teman setelah cas akinya itu diberubah semua ya artinya airnya dibuang semua sehingga merusak aki eh, untuk totalnya ya eh, yang benar adalah yang pertama setelah cek air akinya terus kita lihat dulu tuh ya kondisi air akinya sudah lama atau tidak kalau sudah lama jangan dibuang semuanya, dibuang sedikit saja 
intinya seperti itu dulurku kalau sudah kita lihat kalau kondisinya masih bagus ya biasanya ada alatnya cuma kita nggak pakai itu sebetulnya bukan botrek ya yang dipakai kalau untuk zat kimianya ada namanya adalah ETA EDTA untuk bahan kimianya bahan kimianya eh, kalau beli di toko kimia harus ada referensi atau harus ada tanda bukti untuk pembelian karena eh, bukan barang sembarangan dulu itu harus ada recommendednya ya harus ada rekomnya untuk pembelian eh, zat ETA cuma kita eh, pakai bodrek ini bu bukan bodrek yang flu dan batuk ya bodrek khusus untuk yang kepala sakit kepala dulu itu ya yang kita gunakan untuk tutorial yang benar yang pertama adalah memasukkan setiap tablet bodrek ini ke dalam lubang masing-masing lubang satu dulu itu ya gak usah dihancurin nanti hancur sendiri dulu itu ya jadi pengganti eh, untuk etanya kita pakai bodrek untuk masing-masing lubang satu dulu tuh ya ini sudah drop untuk akinya untuk aki yang sudah rusak yang sudah nggak bisa kepakai itu biasanya di umur 4 tahun kalau di bawah itu biasanya masih bisa diperbaiki dengan cara itu karena untuk sel-selnya masih ada ya terkecuali tadi ada kesalahan yang pakai aki mengganti air akinya secara total atau membersihkan dengan air panas sehingga sel-sel yang ada di dalam aki ini ikut tergerus terbuang sehingga merusak aki itu sendiri terus setelah dimasukkan satu persatu pastikan nanti ketika dicas kurang lebih setelah setengah jam atau satu jam pastikan gelembung udaranya ini keluar ya ada gelembung udaranya keluar kalau nanti bisa keluar artinya mengeluarkan gelembung otomatis aki itu masih respon ya artinya masih bisa diperbaiki jadi intinya jangan sampai membuang air aki secara keseluruhan atau E, membuang mengganti air aki secara penuh ya semuanya diganti atau dikasih air panas jangan karena merusak sel cukup diberi zat eta atau penggantinya bisa pakai godrek itu saja intinya pada itu saja terus jangan lupa setelah dicas kurang lebih tiga jam atau sesuai akinya kekuatannya berapa baru nanti e, dibersihkan dulu tuh ya karena bisa jadi penyebab kerusakan pada aki ini adalah ininya tidak dibersihkan karena ini masih mengandung unsur listrik jadi harus dibersihkan pak dibersihkan semua pakai rinso atau pakai sunlight bisa terus nanti dijemur baru setelah itu aki bisa dipakai dikeringkan dulu ya mungkin tutorial saya cukup eh, sekian saya ucapkan terima kasih semua untuk dulurku semuanya semoga diberikan kesehatan selalu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh